You know, life can be something mysterious to many. Denn für viele kann das Leben etwas Geheimnisvolles sein. But when we kindly, you know, make a critical analysis of what life is. Doch wenn wir im Ernst das Leben mal so vom Spiegel hält, um zu schauen, worum geht es denn beim Leben? We can easily comprehend the exact essence of what life is. Wir können tatsächlich die Wesensart vom Leben entdecken. Because when we look at the manifestations of events in this world, wenn wir uns die Erscheinungen von Ereignissen dieser Welt anschauen, the different expressions ja, die verschiedensten Ausdrucksweisen. It becomes very difficult for us to understand really what life is. Dann fällt es denn schwer zu begreifen, was das Leben heißt. And since life emanates from God, doch da Leben aus Gott stammt, it becomes also very difficult to know who God is. Dann wird es fortfolgend denn schwer sein, zu begreifen oder herauszufinden, wer Gott ist. Um, last week we actually elaborated on Certain facts, Letzte Woche haben wir bestimmten Tatsachen angeschaut und erläutert, where we discover that life consists of what we think, what we desire and what we love. Und da haben wir festgestellt, dass das Leben besteht aus dem, was wir denken, aus dem, was wir verlangen und aus dem, was wir lieben. So every expression, also jeder Ausdruck, is a manifestation of a thought. A desire and a love is the manifestierung von einem Gedanken, einem Verlangen, beziehungsweise eine Liebe. Amen. Amen. And so, when we see from that perspective, wenn wir aus diesem Blickwinkel schauen, we can then predict the outcome of our action. Dann können wir schon mal voraussagen, was aus unseren Handlungen Kommt. We can consciously live the life that God has prepared for us. Und zwar wir können uns im vollen Bewusstsein führen das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. As we align our thinking, our desire and our love to His. So wie wir wirklich unser Denken, unser Verlangen und unsere Liebe und zwar deren von Gott zufügen. So if we are mistaken from those perspective, also wenn wir hiervon uns irren oder ich sag mal so abweichen, we mistaken the thoughts that we entertain. Wir sind fehlerhaft in den Gedanken, die wir hegen. We will produce a mistaken action. Wir werden eine fehlerhafte Handlung hervorbringen. And that will be the definition of our life. Und das wird diese fehlerhafte Handlung wird die Definition unseres Lebens sein. Now we can claim that we have the life of God. Wir können behaupten, dass wir das Leben Gottes haben. But that which is expressed in terms of our action is that which actually reveal the life in which we have actually agreed or entertained within us. Doch das, was sichtbar ist aus unserer Handlung, verrät, was wir tatsächlich oder wozu wir tatsächlich entschieden haben, und zwar als Leben zu haben. And so God is so interested und deshalb ist Gott sehr, sehr interessiert, to change the way we think. nämlich unsere Denkweise zu ändern. To change the things we desire. Nämlich das, was wir begehren, zu ändern. And to change the things we love. Und auch die Dinge, die wir lieben, zu ändern. And since he is life, Und da er Leben ist, he wants to determine our inner activity. er möchte unsere innere Aktivitäten entscheiden. The mental activities that goes on within us. Ja, die mentale Aktivität, die in uns passieren. So that he can produce his own very life through this vessel called man. Damit durch dieses Gefäß namens Mensch Gottes Leben 
das Resultat von diesem Leben ist. And so this was the reason why Jesus Christ came. Und deshalb kam Jesus Christus. That he may give to us life and life more abundantly. Damit er uns Leben und Leben in Fülle schenkt. Jesus Christ is our savior. Jesus Christus ist unser Retter. Jesus Christ is the word of God. Jesus Christus ist das Wort Gottes. And the word of God are God's und Gottes Wort sind Gottes Gedanken. So that is why Jesus says, if you know me, und deshalb sagte Jesus, wenn du mich kennst, if you know the thoughts of God, wenn du die Gedanken Gottes kennst, this is what eternal life is. Aber genau das heißt ewiges Leben. The very quality of God's life. Nämlich Gottes Lebensqualität. So life emanates from thoughts. Also Leben springt hervor, quillt aus Gedanken. If our thinking changes, wenn unsere Gedanken sich ändern, the very concept of who we are change. Dann ändert sich das Konzept dessen, wer wir sind, genauso. And so that is why Proverbs Solomon tells us, as a man thinketh, so is he. Und deshalb sagt uns Sprüche, nämlich König Salomo, nämlich so wie der Mensch denkt. So ist dieser Mensch. So the content, the quality of your thought is exactly the definition of who you are. Und deshalb der Inhalt, die Qualität deines Gedankens, deiner Gedankenwelt, ist genau die Definition dessen, wer du bist. So from this we have a, a great discovery. Und hieraus machen wir eine große Entdeckung. That the true essence of who we are die wirkliche Wesensart, wer wir sind, is exactly who God himself is. ist genau das, was Gott selber ist. Because God is not different from his thought. Denn Gott ist nicht anders als seine Gedanken. So if he has shared his thought with us, also wenn er seine Gedanken mit uns geteilt hat, he has shared his life with us. dann hat er genauso sein Leben mit uns geteilt. This is what we define as the truth. Aber genau das definieren wir als Wahrheit. The truth about me die Wahrheit über mich is the truth about Christ. ist die Wahrheit über Christus. That which is true of him was wahr ist über ihn of the word of god das wahr ist über das wort gottes is true of me ist wahr über mich genauso so god will never declare to me his word also gott wird mir sein wort nicht erklären without me und zwar ohne bezug auf mich so the word of god is not just talking about jesus dementsprechend spricht das wort gottes nicht nur über jesus the word of god is talking about jesus and me das Wort Gottes spricht über Jesus und mich. Halleluja. Halleluja. So the undead does not mean I and Jesus as two being. Und deshalb dieses und dort heißt nicht Jesus und dann ich, also zwei verschiedene Wesen. So Paul used the term in Christ. Und deshalb hat Paulus den Begriff in Christus verwendet. To refer to the fact that we are in a union. Ja, damit hervorgehoben wird, dass wir in einer Einheit sind. Amen. Amen. So whenever we hear the word of God, wann auch immer wir das Wort Gottes hören, God is communicating his life to us. Gott übermittelt uns sein Leben. It's not transmitting his life. Also er überträgt sein Leben nicht. He's giving us the knowledge that his life is in us. Ja, sondern er schenkt uns die Erkenntnis, dass sein Leben in uns schon befindet. And so the gospel becomes a revelation. Dementsprechend wird das Evangelium etwas Offenbarendes. Amen. Amen. It's not necessarily a prophecy. Das Evangelium ist nicht unbedingt eine Weissagung. God is not telling you what you can be. Gott sagt dir nicht, was du sein könntest. It will go against his word. Das wird entgegen seinem Wort sein. Jesus will not be. Jesus wird nicht er sein. He is. Jesus ist. The same yesterday, today and forever. Derselbe gestern, heute und immer da. So if we are joined with him, also wenn wir mit ihm vereint sind, which is what the gospel is communicating, aber genau das kommuniziert das Evangelium uns. So God is telling us what we are. Dementsprechend sagt uns Gott, wer wir sind. Not tomorrow. 
Und das ist nicht erst morgen, no. sondern jetzt. Glory be to God. Ehre sei Gott. I understand, ich verstehe, we all, dass wir alle, we have the big issue, the big problem, wir haben dieses große Problem, of apprehending that which it says of us, that contradict what Our senses is interpreting to us in the now. Wir beanspruchen seine Aussage über uns und zwar von dem Blickwinkel, dass unsere Sinne übermitteln uns genau das Gegenteil von dem, was er über uns aussagt, und zwar in der Gegenwart. We may have left home. Wir mögen zum Beispiel zu Hause verlassen haben. We have done some certain actions, wir, haben, which we are not proud of. wir haben bestimmte Handlungen unternommen, worauf wir nicht stolz sind. And so we come and we sit. Wir kommen zur Gemeinde und setzen uns hin. We want God to appease our action. Wir möchten, dass Gott wirklich das, was wir fälschlicherweise ge getan haben, wirklich befriedet. Wir wollen to feel gut. Wir möchten uns gut fühlen. Depending on what we have done wrong. Und zwar abhängig von dem, was wir falsch gemacht haben. And so when we hear the gospel, also wenn wir das Evangelium hören. And the gospel does not address our action, und das Evangelium behandelt nicht unsere Handlungen. We don't really feel good. Da fühlen wir uns gar nicht gut. Because our disposition Denn unsere Einstellung was wrong. war schon falsch. Amen. Amen. What Jesus Christ is saying to us Doch was Jesus Christus uns sagt is what he has established ist das was er schon fundiert hat without the input of anyone und zwar ohne das hinzutun von irgendjemanden irrespective of our actions also unabhängig von unseren handlungen that we may sit and receive his thought damit wir uns hinsetzen und seine empfangen und seine gedanken empfangen that will help us to express his life und das hilft uns sein leben zum ausdruck zu bringen galatians 3 the verse number 1 galater brief 3 vers 1 and so paul makes a very you know a statement hier trifft paulus eine aussage in terms of a question und diese Aussage hat er als Frage dargestellt. He said, O oh Galatians, who had bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. So from the first view we may look at this you know this statement as an insult. Also wenn man das so mit bloßen Augen anschaut, man würde denken, Mann, Paulus, du hast die Galater beleidigt. So it wasn't really an insult. Das war keine Beleidigung. Because every time that God brings the truth, jedes Mal, wenn Gott die Wahrheit darstellt, when the truth is revealed, wenn diese Wahrheit offenbart wird, and you walk away from the truth, und du wanderst von der Wahrheit weg. In other words, you add to the truth. Als Beispiel, du fügst etwas zur Wahrheit hinzu. Or you subtract from the truth. Oder du nimmst etwas von der Wahrheit weg. You become foolish. So wirst du töricht. This is the reason why Jesus also confronted the Pharisees and he most of the time he calls them fools. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus die Pharisäer öfters mal konfrontiert hat und sie Tor, also Tora genannt. Amen. Amen. Because the truth, denn die Wahrheit cannot be added upon also man kann zur wahrheit nicht hinzufügen and cannot be subtracted und man from. kann nichts davon abnehmen because the truth is the exclusive right of god denn die wahrheit ist das exklusive recht gottes and so paul says oh foolish galatians o unverständigen galater who has caused you to derail from the truth also wer hat euch bezaubert dass ihr euch von der wahrheit wegkommt. Why have you left the truth? Warum habt ihr die Wahrheit verlassen? So the point here 
is the truth is a reference to the truth also das subjekt hier ist also das objekt hier ist die wahrheit ein bezug auf die wahrheit Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the truth is what God himself has inaugurated. Die Wahrheit ist etwas was Gott selber initiiert hat, eingeführt hat. It is confirmed by God. Und Gott hat genau diese Wahrheit bestätigt. It is attested by God. Gott hat diese Wahrheit wirklich authentifiziert. It is confirmed by God. Und Gott hat dafür gesorgt, dass diese Wahrheit bekannt, also Bekanntmachung bekommt. Amen. Amen. Which truth? Welche Wahrheit nun? Before whose eyes Jesus Christ was set forth evidently crucified. Nämlich denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Amen. Amen. So the crucifixion is the truth. Die Kreuzigung also ist die Wahrheit. It is not something we can add or subtract from it. Also hiervon können wir nichts hinzufügen, noch was abnehmen. So in his crucifixion, what then has happened to us? In seiner Kreuzigung, was ist mit uns geschehen? So this was an event that happened in the life of a man called Jesus. Das war ein Ereignis in dem Leben eines Mannes namens Jesus. But Jesus Christ came among us. Jesus Christus war ja unter uns. Not as one of us. Und nicht als einer von uns. Amen. Amen. Very important. Das ist sehr, sehr wichtig. He didn't walk into the human race. Er ist nicht in die menschliche Rasse hineingekommen. As one of any person. Nämlich als einer von vielen Personen. No. Nein. Jesus Christ came. Jesus Christus kam. Representing all men in himself stellvertretend der menschheit in sich amen amen and so whatever happens to him dementsprechend was auch immer ihm geschieht based on that statute which he stands on aufgrund seiner stellung affects all of us also das beeinflusst uns alle so what does his crucifixion has to do with me and you? Also was hat seine Kreuzigung mit dir und mit mir zu tun? And so if he was crucified, Also wenn er gekreuzigt wurde, this actually relates to the fact that God is communicating to me the end of the state in which I wear. Diese Tatsache kommuniziert zu mir dass Gott meint, das, was ich vorher, worin ich vorher drin war, ist zu Ende gekommen. Amen. Halleluja. Halleluja. Crucifixion ist ein Ende. Die Kreuzigung ist ein Ende. Amen. Amen. As simple as it can be. Also so einfach ist das. So whatever I were, was auch immer ich war, the one who represented me mein, when he was crucified, it was the conclusion of the state that i was before god derjenige der mich vertreten hat als er gekreuzigt wurde das sagte aus gott hat das was in dem gott hat den zustand worin ich mal war zu ende gebracht amen amen and so paul was astonished also paulus war wirklich erstaunt about the galatians und zwar über die galater geschichte this, this truth was evidently set forth before your eyes nämlich diese wahrheit wurde euch klipp und klar vor augen gemalt who has bewitched you wer hat euch bezaubert that your identity now will have to do with what will be added to you das dein das euer identität wird nun heißen dass etwas zu dem bzw. zu dem Evangelium hinzugefügt wird. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So based on what I can do, also basierend auf was ich tun kann, based on what I can achieve, basierend auf das was ich erzielen kann. I want now to define my life. Nun möchte ich und zwar persönlich mein Leben definieren. So bewitchment here. Also bezaubert sein hier has to do with the truth plus something hat mit der wahrheit plus etwas zu tun 
Jesus Christ is the truth. Jesus Christus ist die Wahrheit. So the gospel is Jesus Christ plus nothing. Das Evangelium also ist Jesus Christus plus gar nichts. So we are bewitched when we think that we can add to the state which God has brought us based on what Jesus Christ did for us. Und dementsprechend werden wir bezaubert, wenn wir gedanklich davon ausgehen, wir können hinzufügen zu dem, was Jesus Christus getan hat, und zwar allein und woraus er uns geholt hat und in die Gemeinschaft des Vaters gebracht hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. You know, God so loved us. Gott liebt uns so sehr, that he has refused, dass er sich geweigert hat, to allow us to be cursed, nämlich uns zu erlauben, verflucht zu sein, without him, und zwar ohne ihn. God so loved us, Gott liebt uns so sehr, that he has denied dass er sich geweigert hat. That we will be sinners without him. Dass wir Sünder sind ohne ihn. Think about that. Also denk mal darüber nach. So in the state in which we were. Also in dem Zustand, in dem wir waren. As a result of Adam's disobedience. Und zwar aufgrund von Adams Ungehorsam. Jesus Christ. Jesus Christus. God in the flesh. Gott im Menschsein. Partake of that state. Er nahm Teil an diesem Zustand. This is the extent to which God identified to our fallenness. Also das ist die Reichweite, wozu Gott sich mit unserer Abgefallenheit identifiziert hat. So that he may end that state. Damit er diesen Zustand beendet. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei so Gott. when he was crucified, Als er gekreuzigt wurde, it was an identification to our fallen state so that he may conclude it, so that he may end it, so that he may eradicate it, so that he may take it out of the human race. Das war wirklich der also die Identifizierung zu unserer Abgefallenheit, damit er die Abgefallenheit auslöscht, beendet und ein für alle Mal erledigt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when he resurrected. Und nun als er auferweckt wurde, that was a beginning. Das war der Anfang. Of a new race, von einer neuen Rasse, of a new world, einer neuen Welt, of a new covenant, ein neuen Bund. So in his resurrection, also in seiner Auferstehung, God has decided not to be God without us. Entschied sich Gott nicht mehr Gott zu sein ohne uns. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Do we get this? Also kommt dieser Punkt bei uns an. So his resurrection Seine Auferstehung has joined us to his life. hat uns mit seinem Leben vereinigt. What was exclusively his, das, was exklusiv seins war, has brought us to partake of. er hat uns nämlich zur Teilnahme hieran gebracht. So everything about eternal life Alles, was ewiges Leben angeht, ist nicht ein exklusiv Property of God ist nicht mehr ein exklusives Eigentum Gottes. You and I, we have become a sharer. Du und ich, wir sind Miteigentümer. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, in his peace, also in seinem Frieden, he wants us to partake of. Er möchte, dass wir daran teilnehmen. In his joy, in seiner Freude, he has brought us to partake of. Er hat uns zur Teilhabe gebracht. In his blessing, in seinem Segen, he has brought us to partake Er of. hat uns zur Teilnahme des Segens gebracht. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now this is the truth. Aber genau das ist die Wahrheit. Of what the gospel is communicating. Und zwar dessen, was das Evangelium kommuniziert. And so Paul says. Paulus Spricht Who aus. have bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Who have seduced you out of this truth? Also wer hat euch weggelockt, verführt und zwar aus dieser Wahrheit heraus? Amen. Amen. There's only one thing we can do. Es gibt nur eins, was wir tun können. For the truth. Und zwar für die Wahrheit. Amen. Amen. Is to agree. Was wir tun können, ist nur 
also zuzustimmen bzw. übereinzustimmen. Amen. Amen. Truth, Wahrheit, will always be truth, wird immer Wahrheit sein, whether we believe or not. Ob wir das glauben oder nicht. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Is it, so our belief Unser Glaube also does not affect the state of truth. beeinflusst nicht den Zustand des Glaubens. Before we believe, Denn bevor wir geglaubt haben, truth was. war die Wahrheit schon da. Whether we believe or not, ob wir glauben oder nicht, truth will always be. Die Wahrheit wird immer sein. And so what do what do we need then also in respond to truth? Also in in Bezug auf die Wahrheit, was brauchen wir denn? Amen. Amen. Acknowledgement. Ja, Anerkennung, zu also Zustimmung. Amen. Amen. Jesus says you will know. Jesus sagt, du wirst erkennen. And the truth will set you free. Die Wahrheit und die Wahrheit wird dich freisetzen. So the truth is to be known. Also die Wahrheit soll gekannt werden. And when the truth is known, und wenn die Wahrheit gekannt wird, we acknowledge that which is known. Wir erkennen an, wir rechnen uns zu, das was wir erkannt haben. Amen. Amen. Second Timothy, zweiten Timotheus Brief. The verse number Second Timothy 2 the verse number 25. Zweiten Timotheus Brief 2, wir lesen Vers 25. Now, this is actually the reason why Paul was mad with the Galatian church. Und das ist der Grund, warum Paulus wirklich äh, zornig war über die Gemeinde in Galata. In which I believe the spirit of God at times is, you know, um, disturbed with our, with the way we engage the truth that is that he brings. Und ich glaube auch, dass der Geist Gottes, also betrübt wird in die Art und Weise, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Because the truth needs only to be acknowledged. Denn die Wahrheit, die Wahrheit braucht nur anerkannt, zugerechnet zu werden. Amen. Amen. The verse 25. Vers 25. In meekness instructing those that oppose themselves. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Mhm. Amen. Mhm. You see, Paul says that in meekness. Ja, wirklich in Sanftmut. Instructing those that oppose themselves. Also die Visa Widersacher, in der englischen Version heißt es, diejenigen, die gegen sich selbst kämpfen. So, making this statement is trying to tell us that ourselves is in god diese aussage macht uns klar dass unser selbst sich in gott befindet anything we try to do alles was wir versuchen zu tun to improve ourselves nämlich unser selbst zu verbessern is an opposition to ourselves das ist ein Widerspruch, ein Selbstbekämpfung unseres Selbst. And so he says in meekness instructing those that oppose themselves. Nämlich in Sanftmut diejenigen, die sich selbst bekämpfen, zurechtweisen. Because we can oppose ourselves by refusing the crucifixion. Denn wir können uns selbst bekämpfen, indem wir die Kreuzigung ablehnen. Thinking that That which he was he was crucified for, it's still our identity. Ja, als Beispiel, wenn man noch denkt, wofür Jesus gekreuzigt wurde, ist immer noch unsere Identität heute. Look at the, 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 the other point of what Paul is bringing here. So, wir schauen uns den zweiten Punkt von dem, was Paulus in diesem Vers erleuchtet. It says, if God per adventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis, zur Anerkennung der Wahrheit. Amen. Amen. If God per adventure will give to those that opposes themselves, you know, repentance to the acknowledging of the truth. Ob Gott denjenigen, 
die sich selbst bekämpfen, ob, ihn, ob er ihnen durch Buße, nämlich zur Erkenntnis der Wahrheit gibt. Amen. Amen. So, we instructing und through the gospel. Und dementsprechend weisen wir an durch das Evangelium, so that we will not oppose ourselves. Damit wir uns selbst nicht bekämpfen. Because who we are, denn wer wir sind, is who Jesus Christ has become to us based on his resurrection ist genau der, der Jesus geworden ist, aufgrund seiner Auferstehung. And so we are called to acknowledge this truth, Und deshalb sind wir berufen, diese Wahrheit zuzustimmen. Which will bring us to repentance. Und diese Zustimmung der Wahrheit bringt uns zur Buße. Change of thoughts. Nämlich Buße bedeutet die Veränderung der Gedanken. Amen. Amen. Halleluja. Amen. The change of the way we think. Ja, die Veränderung unserer Denkweise. And so the truth is laid bare to us. Also die Wahrheit wird ganz offensichtlich uns gestellt. So what are we called to do? Wozu sind wir nun berufen? We are called to acknowledge. Wir sind berufen, die Wahrheit zuzustimmen. Amen. Amen. And the acknowledging und diese Zustimmung is actually us re, you know, coming to agree to what god has become to us nämlich zustimmung bedeutet wir sagen ja zu dem was gott für uns geworden ist amen amen halleluja amen is the word epignosis und genau dieses dieser begriff heißt epignosis the exact knowledge nämlich die präzise erkenntnis of who we are dessen wer wir sind which is only revealed in god und diese Erkenntnis ist nur in Gott offenbart. Titus 1, der Vers Nummer 1. Titus 1, Vers 1. Look at what Paul says to Titus. Schaut euch mal an, was Paulus dem Titus gesagt hat. Now he begins his letter to Titus. Hier fängt sein Brief an Titus an. He says, Paul is servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect. And the acknowledging of the truth, which is after godliness. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So the acknowledging of the truth also die Anerkennung der Wahrheit is after godliness. geschieht gemäß Gottesfurcht. Now how, how do we want to live godly? Also wie können wir gottesfürchtig leben? How can we exhibit the attributes of God? Wie können wir die Eigenschaften Gottes darstellen? By acknowledging the truth. Indem wir der Wahrheit zustimmen. So godliness is not something we can fabricate. Also Gottesfurcht ist nicht etwas, was wir selber herstellen können. We can pretend to be godly. Also wir können uns so tun, als wären wir Gottesfürchtig. From the outside, ja, äußerlich gesprochen. We can try to live what people may see a godly life. Wir können versuchen zu führen, das was Menschen wirklich vor den Augen sagen, Mensch, der führt ein gottesfürchtiges Leben. It is possible. Das ist möglich. This is what the Bible called Pharisees. Aber genau das nennt die Bibel Pharisäer. All of us, we have that tendency. Also wir alle haben diese Neigung. To show before people. Menschen zu zeigen. Righteousness based on the Pharisaic revelation. Nämlich Gerechtigkeit, was auf Augenschein basiert ist. Amen. Amen. And Jesus says, until your righteousness exceed that of the Pharisees, you cannot enter into the kingdom of God. Und da sagte Jesus, bis eurer Gerechtigkeit, und zwar das von, der Phari von den Pharisäern übersteigt, könnt ihr das Reich Gottes nicht hineinkommen. So godliness also, Gottesfurcht is a product of our acknowledging of the truth is ein produkt ist das resultat von unserer anerkennung von unserer zustimmung zur wahrheit amen amen so the truth is jesus christ plus nothing die wahrheit heißt jesus christus plus gar nichts so not only jesus as a person und deswegen nicht nur jesus als person but jesus with what he did sondern jesus 
und was er tat. Because you cannot separate Jesus from his works. Denn Jesus und seine Werke kannst du nicht trennen. So all that with Jesus Christ did. Alles was Jesus tat also was to bring us into a position war nur, dass wir in einer Stellung hineinkommen. Es war dafür da, uns eine neue Identität vor dem Vater zu schenken. And so what he did also seine Tat was not transactional. es war nicht geschäftig, es war nicht auf Austausch hin. So he was not crucified er wurde nicht gekreuzigt as an example for our own crucifixion. Als Beispiel für unsere eigene Kreuzigung. So because he was crucified, weil er gekreuzigt wurde, now it is an example that you also is called to be crucified. Das soll dir ein Beispiel sein, dass du auch am Holz genagelt wirst, bis du blutest. Amen. Amen. And this is how many people look at the work of Christ. Und leider Gottes, genau so schauen viele Menschen die Werke Christi so an. So what he did, nämlich was er tat, is to show me what I should do soll mir zeigen, was ich tun soll. And we try to crucify ourselves. Ah, und wir versuchen, uns selbst zu kreuzigen. I need to die. Ich muss sterben. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. He died our death. Er ist unser Tod gestorben. That is the truth. Das ist die Wahrheit. So how do I benefit from his death? Also, wie ziehe ich Nutzen aus seinem Tod? He, I acknowledge the truth. Ich stimme seinem Tod zu. So I agree that his death is my death. Dementsprechend sage ich ja, dass sein Tod mein Tod ist. His crucifixion is my crucifixion. Seine Kreuzigung ist meine Kreuzigung. Glory be to God. Ehre sei Gott. If he, he was cursed, wenn er verflucht wurde, and he died so that he may reverse the, the curse, so every curse that may seems to be exhibiting in me, those thoughts should not be entertained because I need to come to that place of acknowledging that his thought, his death rather, was actually the death of the curse that seems to hold me. Amen. Und dementsprechend, wenn er für die Flüche gestorben ist, er ist mit dem Fluch in den Tod gegangen, das bedeutet, alles, was an Gedanken mir Flüche kommunizieren, von wegen, ich wurde von Opa sowieso verflucht, dass diese, diese, diese Zustimmung, meine Zustimmung zu dem, was Jesus getan hat, sollte solche Gedanken auch kreuzigen und töten. Man is prone to want to gain his statue. Der Grund, warum der Mensch dies nicht annimmt, ist, dass der Mensch neigt dazu, seine eigene Stellung selber zu verdienen. This is an inherent evil inclination in the hearts of man. Also das ist wirklich eine erblich bedingte, ich sage ich mal, Neigung, bösartige Neigung im Innern des Menschen. Amen. Amen. Jeremiah says the heart of man is deceitful and very wicked. Also Jeremia hat uns einen Hinweis dazu gegeben, das Herz des Menschen ohne Christus. Dieses Herz ist in sich listig und bösartig. So inwardly, also innerlich gesprochen, we all have that inclination. Wir alle haben diese Neigung. To want to earn what we are. Nämlich diese Tendenz, verdienen zu wollen, was wir sind. But God created us in his image. Doch Gott schuf uns nach seinem Bild. And so everything that has to do with you and I. Und deshalb alles, was mit dir und mit mir zu tun hat, is that which is already established in God. Ist das, was schon in Gott gegründet ist. And so we are called to acknowledge. Und deshalb sind wir berufen in Christus anzuerkennen bzw. zuzustimmen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. So it becomes so important. Deshalb wird das nun sehr wichtig. Now to realize that the only way we can make truth something expressible in our work und deshalb ist es wichtig festzustellen die einzige art und weise dass die wahrheit für uns wirklich tagtäglich gelebt wird is what the bible refers to as faith ist das was der bibel 
Glaube nennt. So it is only by faith. Es ist nur durch Glauben. That truth can be realized. Dass die Wahrheit wirklich zu unser tägliches Wandel werden kann. Because truth is that which is. Denn die Wahrheit ist das, was ist. It doesn't change. Die Wahrheit ändert sich nie. Depending on what, whatever we do or not do. Also die Wahrheit ist unabhängig von unseren Taten. And so, how do we then realize then the truth? Also wie wird nun die Wahrheit uns zu etwas Reales? Amen. Amen. It's true what the Bible refers to as faith. Das geschieht durch das, was die Bibel Glauben nennt. So faith is the acknowledging of what God has done. Also Glaube heißt, du erkennst an, du stimmst zu zu dem, was Gott getan hat. Amen. Amen. So what he has done, was er getan hat, is the truth. Ist die Wahrheit. So acknowledging the truth, die Anerkennung der Wahrheit also, is faith. Heißt Glaube. Halleluja. Halleluja. So also so einfach ist dieses Thema. So faith is not a condition. Also Glaube ist keine Bedingung. Is a consequence. Sondern Glaube ist eine Folge. Is a result of what has already been done. Glaube ist das Resultat dessen, was schon getan wurde. Because you are blessed. Weil du gesegnet bist. It doesn't depend on what you will do or not do. Dein gesegnet sein ist unabhängig von dem, was du tun wirst oder nicht tun wirst. That is the truth. Das ist die Wahrheit. So you need faith. Also brauchst du Glauben. For you to benefit of your blessedness. Damit du Nutzen aus deinem gesegnet sein ziehen kannst. To acknowledge that you are blessed. Ja, sprich, du erkennst an, du stimmst zu, dass du gesegnet bist. Now you become foolish. Also du wirst nun tor torisch. When you think that what you can do can add to your blessedness or can make you more blessed. Wenn du denkst, dass deine Taten kann zu deinem gesegnet sein hinzufügen oder das kann dafür sorgen, dass du gesegneter wirst. So this is what Paul refers to foolish Galatians. Und deshalb konnte Paulus sagen, oh oh, ihr unverständigen Galater. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So we are not foolish, right? Also wir sind nicht unverständig, oder? Genau, so dumm sind wir nicht. Das habe ich gehört. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is only for the Galatians, huh? Ja. Also wir nehmen an, das sind nur für die Galater. Galatians 3. Also Galater Brief 3, bitte aufschlagen. Wir lesen Vers 2. It says, This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Amen. Amen. Now this is a question. Das ist eine legitime Frage. Paul is asking. Ja, stellt Paulus die Frage. I want to learn from you. Also von euch möchte ich etwas wissen. Have you received the Spirit? Habt ihr den Geist empfangen? By the works of the law. Und zwar durch Gesetzeswerke. Or by the hearing of faith. Oder durch das Hören bzw. durch der durch die Kunde des Glaubens. Amen. Amen. Have we received the Spirit? Haben wir den Geist empfangen? What is he referring to? Also, worauf wollte er hinaus? It's not talking about the fact that when he prayed, you know, we are prayed for people and you begin to speak in tongues. No. Ja, er spricht hier nicht über die Tatsache, dass man Hände auf Menschen legt und sie fangen in Sprachen zu beten. Davon reden wir hier It's nicht. Not the baptism of the Holy Spirit. Das ist nicht diese ein, dieses Erfüllen oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Davon ist jetzt nicht die Rede. Es ist, wir haben received the Spirit. Hier heißt es, ihr habt den Geist empfangen. So he wants to know. Nun möchte er wissen. Is it by the works of the law? Ja, dieses, dieser Empfang von dem Geist. Geschah das durch Gesetzeswerke? Or the hearing of faith. Oder durch die Kunde, durch das Hören des Glaubens. Now, when Jesus Christ accomplishes his work. Nun, als Jesus Christus sein Werk vollendet hat. 
Which statue was given to us? Welche Stellung wurde uns gegeben? Amen. The conclusion of his work ja, der Beschluss seines Werkes has made us sons. hat uns Söhne gemacht. Amen. Amen. Is it true? Also stimmt das soweit? That is a conclusion, right? Das ist doch die Schlussfolgerung von. As he was son, nämlich als er Sohn ist, he has brought us to his same statue. Er hat uns zur selben Stellung der Sohnschaft gebracht. Ah, true crucifixion, death, burial, quickening, raising and seating. Und zwar durch die Schritte der Kreuzigung, nämlich des Todes, das Begräbnis, die, die Auferweckung, die Himmelfahrt und die Sitzung zur Rechten. And because we are now sons, da wir nun Söhne sind, God has now given to us the spirit of his son. Gott hat uns nun den Geist seines Sohnes geschenkt. Amen. Amen. So the reason the spirit was given also der Grund, warum der Geist wurde, because we were we are sons. Ist, weil wir schon Söhne sind. Amen. And so Paul is asking a legitimate question. Today we are dealing with doctrine. Also heute wir die Lehre. He says you did you receive The spirit. In other words, did you receive your sonship by the works of the law or by the hearing of faith? So, habt ihr nun den Geist, sprich, habt ihr nun euer Sohnschaft durch Gesetzeswerke empfangen oder habt ihr das durch die Kunde, durch das Hören des Glaubens empfangen? Amen. Amen. Have you been made justified? Wurdet ihr gerechtfertigt? By the works of the law. Und zwar durch Gesetzeswerke Or by the hearing of faith. oder durch das Hören des Glaubens. Huh? Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we know that by the works of the law, denn wir erkennen, dass durch Gesetzeswerke no one is justified before him. kein Mensch ist vor Gott gerecht. Galatians 2, the verse 16. Das finden wir in Galaterbrief 2, Vers 16. So the works of the law also Gesetzeswerke justifies no man, no flesh und before God. Und zwar vor Gott rechtfertigt keinen. So how are we justified? Also sind wir, wie sind wir nun gerechtfertigt? By hearing und zwar durch das Hören. What he has done for Nämlich us. das, was er für uns an unserer Stelle getan hat. And so the hearing of faith, also das Hören des Glaubens. Because faith is a person. Denn Glaube ist eine Person. It's called the truth. Und diese Person heißt die Wahrheit. So everything the truth has accomplished for us. Alles, was die Wahrheit für uns erzielt hat. When we hear, wenn wir dies hören, we then entered into our sonship. Dann kommen wir in unsere Sohnschaft hinein. We entered into our righteousness. Dann kommen wir in unsere Gerechtigkeit hinein. We entered into our blessings. Dann kommen wir in unser Segen hinein. We entered into our riches. Wir kommen in unser Reichtümern hinein. By what we hear. Und durch das, was wir hören. Not what we do. Und nicht durch das, was wir tun. Amen. Not what we do. Nicht durch unsere Taten. Because the works of the law. Denn die Gesetzeswerke is what we do. ist genau das, was wir tun. If you do, wenn du etwas tust, you're blessed. dann bist du gesegnet. If you don't, wenn du nicht tust, you're cursed. dann bist du verflucht. This is what the law says. Aber genau das sagt das Gesetz aus. It is depending on what we do. Ja, das Gesetz ist abhängig von unseren Taten. But faith Doch Glaube is depending on what we hear. ist abhängig von dem, was wir hören. What are you hearing? Also stellt sich dir die Frage, was hörst du? Amen. Amen. What is communicating to you? Was wird dir übermittelt? So when we hear, also wenn wir hören, faith, Glauben, We entered into our sonship. Dann kommen wir durch das Hören des Glaubens in unsere Sohnschaft hinein. We then realize, dann stellen wir fest, that we have been made righteous. dass wir gerecht gemacht wurden. Amen. Amen. Halleluja. 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 Amen. So please don't be afraid of this word righteousness. Also bitte, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem Begriff namens Gerechtigkeit. I just like to break it down. Denn ich mag es gerne, das wirklich zu vereinfachen. Because 
People have the conception of righteousness. Denn Menschen haben dieses Konzept über die Gerechtigkeit. In terms of morals. Nämlich im, im, im Bezug auf moralische Taten. This is not what God is saying. Aber das ist Gottes Aussage nicht. Righteousness. Gerechtigkeit. Is as a result of our just ist das Resultat aus unserer Rechtfertigung. In other words, anders gesagt, we judge ourselves. Wir beurteilen, wir entscheiden uns über uns selbst. Based on how God judges us. Und zwar wie Gott uns beurteilt hat. So what does what is then righteousness? Also was ist nun Gerechtigkeit? Righteousness simply means Gerechtigkeit heißt ganz that einfach, whatever we will ever desire was auch immer wir je begehren mögen, has been given to us. genau das wurde uns schon gegeben. Amen. Amen. Whatever you will want to be, was auch immer du sein möchtest, you are already. das bist du schon. Amen. Amen. And this is why the gospel und das ist der Grund, warum das Evangelium ist die Gerechtigkeit of God reveals. Ja? Im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offensichtlich. What God has given to you, was Gott dir geschenkt hat, is revealed wird gezeigt in the gospel. im Evangelium. And this is what he calls righteousness. Aber genau das nennt er Gerechtigkeit. What God desire you to be, das, was, wonach Gott sich sehnt, dass du bist, he has made you so. er hat dich schon dazu gemacht. Through what Jesus Christ did. Und zwar durch die Taten Jesu. And he calls that righteousness. Und das nennt er Gerechtigkeit. So receiving the Spirit also den Geist zu empfangen, is receiving our justification. heißt, dass wir unsere Rechtfertigung empfangen. We are righteous. Wir sind gerecht. So we're not going to be as a foolish Galatians. Also wir werden nicht so wie die unverständigen Galater sein. To add to what God has already done. Nämlich, dass man etwas hinzufügt zu dem, was Gott schon getan hat. But we're going to acknowledge sondern wir erkennen an the truth of who we are, die Wahrheit dessen, wer wir sind. Amen. Amen. According to what he has done. Gemäß dem, was er getan hat. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen.